मैं जानता हूं आप अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हो और वो भी इसी नी 2020 में एग्जाम को फोड़ के करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअली चेक ही नहीं कर पा रहे कि उनका लेवल क्या है क्योंकि हम लोग मोक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे वो भी एब्सोल्युटली फ्री इसमें हम आप लोगों को लिंक देंगे मोक टेस्ट का और उसके बाद एक ओपन डाउट सेशन भी होगा सब्जेक्ट वाइज तो बस घबराने का नहीं हमारे साथ रहने का क्योंकि डर के आगे जीत है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू वेदांत नीट मेड इजी माय नेम इज गौरव गुप्ता और मैं हूं आपका फिजिक्स मास्टर टीचर और बच्चों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं अब अभी देखो बोर्ड्स के एग्जाम्स आ रहे हैं व्हाट कुड बी मोर इंपॉर्टेंट देन स्कोरिंग ए 70 आउट ऑफ 70 इन योर बोर्ड्स राइट तो हम आपकी नीड को समझते हुए ये सेशन आपके लिए लेके आए हैं एंड इट इज सुपर इंपॉर्टेंट बच्चों आज जो बातें मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा एक कॉपी और पेन लेके आप बैठ जाइए उनको नोट कर लीजिएगा ठीक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी एसेंशियल इन दीज लास्ट मोमेंट्स जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उसको अगर आप बहुत ढंग से फॉलो करते हो बच्चो देन यू कैन डेफिनेटली गेट सेवेंटी आउट ऑफ सेवेंटी पैटर्न में चेंज हुआ है सीबीएसई का आप सभी को पता होगा और वो बहुत ही इजी बनाता है इस एग्जाम को इस ईयर से ठीक है तो चलिए बच्चों समझते हैं कैसे हम इतना अच्छा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं सबसे पहले बच्चों वी ऑल द टीचर्स ऑफ विदातु नीट मीडी जी वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू और हम जो आपसे चीज मांगते हैं वो बस एक छोटी सी चीज है प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वैसे आप अपना लव और सपोर्ट हमें दे सकते हैं ऑल्सो बच्चो यू हैव टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट ऑफ ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशन और बच्चों हिट द लाइक बटन है ना डोंट फॉर गेट दैट चलिए ये बैंगलोर ट्रिप का आप सभी को पता है सो इफ यू यूज योर लोगो और योर डीपी इन ऑल योर सोशल मीडिया अकाउंट्स विद अवर लोगो ऑफ विदांतु नीट मीड इजी तो आपको एक मौका मिल सकता है बैंगलोर आने का है ना चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला भाई एग्जाम में अगर हमें फुल स्कोर करना है तो सबसे पहले तो उसके पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और कितने मार्क्स हम बहुत आसानी से इजीली सबसे पहले सिक्योर कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले अगर आप देखो कि बच्चों इस बार जो पैटर्न में चेंज है सीबीएसई फिजिक्स में आपको ट्वेंटी क्वेश्चन मिलेंगे वन मार्क करके और इसमें कुछ एमसीक्यूज भी होने वाले हैं राइट तो एमसीक्यूज जो होते हैं और जो वन मार्क क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं सिंपल फंडा बेस्ड होते हैं दे आर नॉट लाइक डेरिवेशन जहां पे आपको एक एक स्टेप बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है यहाँ पे फिल इन द ब्लैक्स टाइप्स भी हो सकते हैं एमसीक्यू टाइप्स हो सकते हैं सिंपल फैक्ट आपसे पूछा जाएगा तो अगर आपके टॉपिक की कवरेज अच्छी है और आपको अगर सारे टॉपिक ऊपर ऊपर से बहुत अच्छे से आते हैं तो आप ये बीस मार्क्स लूज नहीं करेंगे यही चीज अगर डेरिवेशन लिखना होता कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता बड़ा सा तो हो सकता है कि आप इसमें से कुछ मार्क्स लूज कर बैठते राइट तो अगर आपकी नॉलेज अच्छी है फिजिक्स सब्जेक्ट में आपकी अगर ग्रास्प है और आपने सारे चैप्टर्स एक बार बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपसे बीस मार्क्स तो बिल्कुल छूटने नहीं वाले बच्चों इसमें मैं आपको एक छोटा सा टिप दे देता हूं दैट टिप विल रियली वर्क फॉर यू हमने इस पूरे चैनल में 100% परसेंट एक्सपेक्टेड वन मार्कर क्वेश्चन किए हैं बहुत सारे उसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे मतलब उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो आप देख लीजिएगा ठीक है सो वन मार्कर के लिए हमने बहुत मेहनत की है बहुत सारे सेशन किए हैं जो कि आपका 20 मार्क गारंटी कर सकते हैं बच्चों इसके अलावा हमने फिजिक्स में वन शॉर्ट वीडियोस की एक सीरीज ली थी ये जो वन शॉर्ट वीडियोस हैं, वो स्पेशली इस 20 मार्क्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा अगर आप सारे वन शॉर्ट और सारे वन मार्कर्स देख लेते हैं मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो राइट बच्चो तो ये इस एग्जाम को थोड़ा इजी बनाता है क्योंकि ये ट्वेंटी मार्क्स आपके सिर्फ नॉलेज पे बेस्ड है आप इसको बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हो राइट अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों ये जो टू मार्कर क्वेश्चंस हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको सात देखने को मिलेंगे सेवन इन नंबर राइट अब ये जो क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं पड़ती बहुत ज्यादा डायग्राम्स की जरूरत नहीं पड़ती छोटे छोटे से डेफिनेशन होते हैं जैसे कि पूछना है कि आपसे थ्रेश होल्ड क्या होता है वर्क फंक्शन क्या होता है ना मॉडर्न फिजिक्स से दो दो मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिल सकते हैं और भी बहुत सारे चैप्टर्स से छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कि वेब फ्रंट की डेफिनेशन बताओ कितने टाइप के वेब फ्रंट है ऐसे छोटे छोटे 
भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ये भी बच्चों बहुत ज्यादा स्कोरिंग है तो अगर इन जनरल बात की जाए तो अगर आपको सारे टॉपिक्स में एक बार कवरेज है अगर पकड़ है सारे टॉपिक्स की ग्रास है तो आप ये 20 और 14 ये तो लूज करने वाले नहीं हो है ना तो ये इजी स्कोरिंग है बिल्कुल 34 मार्क्स तो आपके रखे हुए हैं वो कहीं भी नहीं जाएंगे दो चार मार्क्स इधर-उधर होते हैं वो एरर आपको नहीं करना है अगर आप बहुत ढंग से प्यार से क्वेश्चन को लिखोगे तो आपसे दो चार मार्क्स भी मिलने वाले नहीं है एंड देयर आर पीपल हु गेट फुल मार्क्स इन योर बोर्ड्स एग्जाम राइट तो आप भी ये कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट सेवन क्वेश्चंस वो थ्री मार्कर होंगे अब ये जो थ्री मार्कर क्वेश्चंस होते हैं इनमें थोड़ा सा आपको आंसर लिखते समय ध्यान रखना पड़ता है कि अगर डायग्राम है उससे कोई भी रिलेटेड तो आप कोशिश करिए कि वो डायग्राम वहां पे जरूर बनाइए है ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक डायग्राम ड्रॉ करने में बट एक एग्जामिनर खुश हो जाता है अगर आप उसको डायग्राम के साथ कोई आंसर कन्विंस करके साथ-साथ में देते हैं राइट बच्चों एक और चीज इसमें ध्यान रखना यहां पे तीन मार्कर क्वेश्चंस में आप बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो यहां तक टू मार्कर में तो सिंपल डेफिनेशंस आएंगे ज्यादा बुलेट पॉइंट्स आप नहीं बना पाएंगे बट अगर आप यहां पे बुलेट पॉइंट्स बना के आंसर्स लिखते हो मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं थ्री मार्कर्स में राइट तो बुलेट पॉइंट्स एक याद रखिएगा और डायग्राम वाली बात आप ये याद रखिएगा और यहां से भी यू कैन स्कोर वेरी वेल थ्री मार्कर क्वेश्चंस में राइट अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों अब हम आते हैं लास्ट यहां पे अब जो सबसे ज्यादा आपको डर लगता है हालांकि पता नहीं डर क्यों लगता है डेरिवेशन से लगता है नहीं लगना चाहिए बच्चों वैसे ठीक है क्योंकि डेरिवेशन एक बहुत ही प्रेडिक्टेड चीज है मतलब प्रेडिक्टेबल चीज है आप न्यूमेरिकल्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते है ना कि न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है कुछ भी वैल्यू आ सकती है कैसा भी ट्विस्ट करके क्वेश्चंस दे सकते हैं लेकिन बेटा डेरिवेशन जो 20 साल पहले आते थे वही आज भी आने वाले हैं है ना तो डेरिवेशन चेंज नहीं होते बिल्कुल स्टैटिक है डायनेमिक चीज नहीं है वो तो वो चीज बहुत ही इजी है बस आप थोड़ा सा एफर्ट मारो और उन डेरिवेशंस को ठीक कर लो है ना अब इसके लिए हमने यहां पे डेराइव विद फील का एक सीरीज शुरू किया है ठीक है सो आई विल बी टेकिंग द सीरीज डेराइव विद फील का और यहां पे एक्सपेक्टेड फाइव मार्कर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं ठीक है और अभी हमारा साइक्लोट्रॉन एंड वेलोसिटी सेलेक्टर का वीडियो जो है वो लाइव हो चुका है चैनल पे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों फाइव मार्कर में आ सकता है उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए और जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे डायग्राम तो मस्ट है ठीक है अगर कोई भी डेरिवेशन आया है कोई भी चीज एक्सप्लेन करने को बोला गया है डायग्राम बनाना ही पड़ेगा आपको और इसको जितना एलोबरेट कर सकते हैं और यहां पे भी बुलेट पॉइंट्स काफी हेल्प करेगा ठीक है तो राधर देन राइटिंग अ पैराग्राफ एक ही जगह ढेर सारी खुशबूस करके चीजें लिख दी वो इतना काम नहीं करेगा यहां पे बुलेट पॉइंट्स में अगर आप आंसर देंगे इट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू ठीक है तो बच्चों ये ओवरऑल चीजें हैं ठीक है आपको वन मार्कर वीडियोस, वन शॉर्ट वीडियोस, डेराइव विद फील की वीडियोस सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ पे जो चीजें हैं जनरली थ्री और टू मार्कर वाली यहाँ पे भी आपको एक मेरी वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है जिसका नाम है ट्वेल्थ बोर्ड स्प्रिंट ठीक है तो स्प्रिंट की वीडियोस भी हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं उसका लिंक ठीक है बच्चो सो यस फॉलो अस वेरी वेल और जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ उनका ध्यान रखिए बहुत अच्छे से यू कैन स्कोर रियली नाइस इन योर पेपर ठीक है चलो अपार्ट फ्रॉम दिस इसका आप चाहो तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लो बच्चों क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना कौन से नमाज में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कहां से आप उनको अपना बेटर कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंट में बच्चों आपको पीडीएफ भी मिलता है बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर प्रैक्टिस के लिए आपको करना चाहिए वो भी ठीक है चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट जो चीज है जो मैं बात करना चाहता हूं आपसे वो वेटेज है हालांकि आपको वेटेज अभी तक पता चल ही गया होगा आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट में 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ई वाई में 17 मार्क्स ऑप्टिक्स और ईएम वेव्स सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ ऑप्टिक्स और ईएम वेव्स मिलके 18 मार्क्स तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट है ठीक है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एटम्स एंड न्यूक्लियस जनरली बच्चे इसको नेगलेक्ट करते हैं बच्चों 12 मार्क्स ये फ्री के हैं यहां पे सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछते हैं ज्यादा ठीक है और डी ब्रॉय वेवलेंथ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में डायग्राम्स सारे देख लेने हैं आपको बेसिक इक्वेशन सारे के सारे देख लेने हैं एटम्स एंड न्यूक्लियस बेटा केमिस्ट्री में भी है तो केमिस्ट्री में जो आपने पढ़ा है वो भी आपको यूज हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी है ना मास मास देखिए ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए एक बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है हालांकि आपको यहां पे दिख रहा होगा कि सर सिर्फ सेवन मार्क्स का है वेटेज बट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ट्रांजिस्टर्स और लॉजिक गे
आगे बढ़ जाते हैं क्या क्या इजी चीजें हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं डेरिवेशन को मैं हमेशा इजी में रखता हूं आप बच्चे टफ में रखते हैं मुझे उसका रीजन आज तक समझ में नहीं आया बट बच्चों लिटरली अगर टीचर कह रहा है कि सच में इजी है तो वो इजी है ठीक है मान जाओ इस बात को और जितनी जल्दी हो सके अपनी सोच चेंज कर लो तभी आप 70 आउट ऑफ सेवेंटी कर पाओगे डेरिवेशन को बिल्कुल भी टफ मत समझो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए याद करके जाइए अच्छे से होगा और बेटा स्टैटिक चीज है सब वैसा ही डेरिवेशन लिखेंगे जैसा आप लिखेंगे सबको अगर फाइव मार्क्स मिले तो आपको भी फाइव मार्क्स ही मिलेंगे न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होता है एक बार आप एक स्टेप में गलती कर देते हो क्योंकि वो न्यूमेरिकल नया सा दिख रहा होता है आपको डेरिवेशन कभी में नया सा नहीं दिखेगा वो वही पुराना घिसा पिटा डेरिवेशन है जो बुक में इतने सालों से चलता आ रहा है तो बहुत ईजी सेक्शन है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो सीधा सीधा एकदम फैक्ट बेस्ड पे आपको पूछे जाते हैं बताइए फ्रेश होल्ड डेल क्या है इस टाइप के क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज ये जो एमसीक्यू वाला पार्ट है 20 क्वेश्चन वाला जिसके लिए आपको वन मार्कर मिलते हैं वन मार्क्स मिलते हैं बहुत ईजी है बट उसको एक क्वेश्चन का एक मार्क मत देखो आप ट्वेंटी क्वेश्चन के ट्वेंटी मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बहुत ह्यूज वेटेज है उस चीज का राइट तो दैट इज ऑल्सो वेरी ईजी तो हम इन जनरली 45 टू 50 मार्क्स क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज इजी एंड दैट कैन बी स्कोर वेरी इजीली ठीक है तो ये तो बात हो गई इजी सेक्शन की इजी सेक्शन में आप ऐसे स्कोर कर सकते हैं बट अभी भी कुछ मार्क्स बाकी है यहां पे है ना 20 टू 25 उसकी बात करते हैं आगे जाके तो बच्चों अब डेरिवेशंस में कैसे करना है आप जनरली पूछते हो उनसे सवाल इसका आंसर क्या है All derivations from last five year questions, क्योंकि derivations repeat होते हैं, है ना? तो five year का derivations तो बिल्कुल देख लेना, कौन कौन सा derivations आया था? NCERT obviously board book है, follow करनी ही करनी है। Board's sprint of PDF हो गया आपको, तो मैंने जैसे आपको बताया अभी, twelfth की मैंने sprint ली है, और उसमें आपको बहुत सारे PDFs दिए हैं। हर PDF में बच्चों, हर PDF के अंदर topic wise PDF है वो और ढेर सारे derivations given हैं। सिर्फ आप उन PDFs को भी अगर कर लेंगे chapter wise आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाला है। You can download them और फिर से link कहाँ मिलेगा? Description में मिल जाएगा। Follow the derived with fee। ये series अभी नई नहीं, नहीं चालू हुई है, ठीक है? एक lecture आया अभी, और भी बहुत सारे lectures आने वाले हैं। इसको देख लीजिए आप बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है साइक्लोट्रॉन और वेलोसिटी सेलेक्टर हो चुका है अभी ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस आने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस आने वाले हैं कीप फॉलोइंग देम ओके अच्छा थ्योरी डेफिनेशंस यस एनसीईआरटी आपको प्रेफर करना है बच्चों यहां पे आप वन शॉट वीडियोस और जो मैंने आपको बताया है ना वन मार्कर वाला दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको ऐड करा देंगे राइट अच्छा न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज क्या करना होता है न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज के लिए फार्मूला याद करना होता है मैंने जो वन मार्कर क्वेश्चन की 100% एक्सपेक्टेड वाली सीरीज ली है आप वहां पे अगर अटेंड करते हो तो आपने देखा होगा कि 90% क्वेश्चंस तो सिर्फ फार्मूला याद होने से और बेसिक कांसेप्ट पता होने से हो जाते हैं इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं वो क्वेश्चंस है ना तो आप फार्मूला याद करिए उनका शीट बनाइए और मैं तो कहता हूं फार्मूला शीट के साथ-साथ शॉर्ट नोट्स भी लिखिए बहुत छोटी-छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है ना छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान के अकॉर्डिंग वो भी आपको लिखना चाहिए उसमें ठीक है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑब्वियसली सभी को पता है ये चीज तो है ना रेफर एमसीक्यू सीरीज 100% एक्सपेक्टेड भाई जो आपको बोल रहा है ना वन मार्कर 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली सीरीज को आपको फॉलो करना चाहिए बच्चों अच्छा अब तक सेक्शंस में आ जाते हैं तो अभी तक हमने 45 टू 50 मार्क्स का स्कोर कर लिया है कैसा लग रहा है बच्चों 45 टू 50 मार्क्स स्कोर हो गया आपका चलिए बहुत अच्छा लग रहा होगा रेस्ट जो बचा हुआ हमारा 20 टू 25 मार्क्स उस पे आ जाता है फटाफट से है ना वो हम कैसे करेंगे देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ कांसेप्ट कांसेप्ट एप्लीकेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनके हम बात करने वाले हैं यहां पे ठीक है अब ये जो कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करना पड़ता है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा है ना तो ये आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके पढ़ाई करके कर सकते हैं अच्छा तो ये मैं एक्सपेक्ट 20 टू 25 मार्क्स क्वेश्चन दिस इज स्लाइटली टफ देखो वैसे भी सीबीएसई एग्जाम्स का लेवल नीट और जेई के एग्जाम से कम ही होता है जब मैं टफ कह रहा हूं तो ये इसी के जो इजीयर क्वेश्चन है उसके कंपैरेटिवली टफ है ऐसा नहीं उनका टफनेस लेवल बहुत ऊपर है गेटिंग माय पॉइंट अच्छा मस्ट प्रैक्टिस लास्ट 5 टू 7 इयर्स ऑफ क्वेश्चंस पेपर्स बिल्कुल सही है 5 टू 7 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर जब आप देखेंगे आपको फील हो जाएगा कि भाई टफनेस का लेवल क्या है सर तो टफ टफ बोल रहे हैं बड़ी आसानी से ये आखिर टफ है क्या मैं देखूं तो जरा तो अगर आप सच में जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे या वेदांत तो नीट बीडीसी को फॉलो कर रहे थे शुरू में ये टफ क्वेश्चंस भी आपको इजी लगने वाले हैं राइट चल
कॉन्कर कर सकते हैं अच्छा चलो ये तो होगी सब्जेक्ट की बात अच्छा कुछ और चीजें है ना कौन कौन सी और बातें हैं जिसको आप याद रख के एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं बच्चों ये वैसे तो हर कोई बताता है आपको बट ये yes, हम एक बार बोल देते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो एवरी वन ट्राई टू मेक इट आइडियस एंड नीटनेस इन दर प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली वो बंदा आपके पेपर चेक कर रहा होगा थाउजेंड ऑफ पेपर होंगे उसके पास उसको परेशान करोगे आपको परेशान कर देगा सिंपल सी बात है ना बंदा ले देगा वही पे वो लाइव कर्मा है ना तो भाई कर्मा से बचना है तो अपना कर्म अच्छा रखो ताकि वो अपना कर्म अच्छा रख सके किसकी बारे में बात कर रहे हैं हम एग्जाम में है ना तो अपने पेपर को साफ और सुथरा रखिए आपकी जिम्मेदारी है तब आपको जो नंबर भी है वो अच्छे से मिल जाएंगे राइट ट्राई टू आंसर इन बुलेट पॉइंट जैसे मैंने आपको बता रहा था कि थ्री मार्कर और फाइव मार्कर में अगर आप बुलेट पॉइंट में लिखते हैं राधर देन पैराग्राफ तो देखने में भी अच्छा लगता है और उसको आसानी से पॉइंट समझ में आ जाते हैं कि भाई इस बंदे को ये पॉइंट भी आता है ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है अदरवाइज उसी चीज को पैराग्राफ में ढूंढना एक खुद में एक पजल होता है है ना कि क्या क्या चीजें इसमें लिखी हैं पॉइंट वाइज कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक पॉइंट में लिखा फुल स्टॉप लगाया सेकेंड पॉइंट चालू किया फिर से लिखा बुलेट पॉइंट में फिर फुल स्टॉप लगाया तो ऐसे में आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं प्रोवाइड डायग्राम्स फेजर स्केचेस जैसा कि मैंने आपको बोला थ्री और फाइव मार्कर में मार्क्स पाने का तरीका है सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा बुलेट पॉइंट में लिखो और डायग्राम्स बनाओ ठीक है Put the final answer, important expressions, formulas in the box, है ना? इसका रीजन ये नहीं है कि आपके फॉर्म में भाग जाएंगे निकल के कॉपी से क्या इसका रीजन ये है कि वो आपको एग्जामिनर को फाइनली एक जगह पे दिखना चाहिए कि आपने जो इतना लंबा चौड़ा काम किया है बीच में उसका रिजल्ट सही आया है कि नहीं क्योंकि कई बार ना एग्जामिनर सबसे पहले रिजल्ट देख लेता है फिर बाद में जाके वो डेरिवेशन को चेक करता है ठीक है क्योंकि उसको जाना होता है कि भाई इसने सही एक्सप्रेशन निकाला भी है या नहीं निकाला हालांकि स्टेप मार्किंग होती है ऐसा नहीं है कि आपने आप अगर स्टेप सब सही किए हैं लास्ट में कुछ गलत लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बट कई बार उसको इंटरेस्ट होता है कि अच्छा अगर फाइनल आंसर करेक्ट है मतलब ठीक है सही किया होगा चलो फिर से देखते सही किया है ना तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स में रखो उसको ताकि उसको आसानी से मिल जाए वो चीज डो नॉट लीव एनी क्वेश्चन ऑब्वियसली बोर्ड का एग्जाम है ना नीट और जही तो है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है ऐसा तो नहीं ज्यादा लिख दोगे तो मार्क्स फिट जाएंगे गलत हो गया तो है ना तो सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने चाहिए बच्चों और ये सारे पॉइंट्स अगर आप टेक केयर करते हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको कोई नहीं रोक सकता सेवेंटी आउट ऑफ सेवेंटी से राइट एंड दैट इज रियली अ गारंटी ठीक है ये सारे स्टेप्स जो हमने आपको बताया हमारी जो सीरीज के बारे में आपको बताया वी आर रियली वर्किंग सो हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू हम सारे टीचर्स फिजिक्स में अरविंद सर सॉरी फिजिक्स में गौरव सर केमिस्ट्री में अरविंद सर है ना फिजिक्स में तो मैं ही हूँ यार खैर और बायो में गरिमा मैम अंकिता मैम अमृत सर सबके सब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चों ऑसम कॉन्टेंट आपके लिए लेके आए हैं और देश के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ है बच्चों बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना और हमेशा याद रखना जैसे हमारे एपी सर बोलते हैं कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा तो वैसे अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो किसी के नहीं आएंगे राइट दैट कॉन्फिडेंस यू शुड हैव और अगर वो कॉन्फिडेंस होगा और ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे कोई नहीं रोक सकता आपको ठीक है वेरी नाइस बच्चो अच्छा फाइनली यस ऑल द बेस्ट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका एग्जाम आर वेरी नियर है ना तो जो पॉइंट हमने बताया बच्चों उनको फॉलो करो और अच्छे से अपना एग्जाम फोड़ के आओ ठीक है ऑल द बेस्ट बच्चों अच्छा फाइनली एक छोटा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है सो ट्वेल्थ का क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च किया है वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे यू कैन गो देर चेक आउट ये लिंक है उसका और ये कूपन कोड आपको यूज करना होता है टू गेट दिस डिस्काउंट ठीक है आपको लगता है कोई चैप्टर आपका बहुत ज्यादा वीक है और आप उसको खुद से पढ़ ही नहीं सकते आपको पूरे चैप्टर में हेल्प की जरूरत है अगर तो आप ये चीज क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है ओके एंड एवरीवन टेलीग्राम ग्रुप है हमारा यहाँ पे सारे टीचर्स होते हैं यू कैन इंटरेक्ट विद देम तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दिस इज द लिंक फॉर दैट एंड बच्चो फाइनली जैसा कि मैंने आपको बोला द ओनली थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज द लव एंड सपोर्ट और लव और सपोर्ट कौन से फॉर्म में आता है सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में ही आता है ऑब्वियसली विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट राइट इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता दो सेकंड लेने बच्चों सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड शो योर सपोर्ट टूवर्ड्स अस आल्सो बच्चों शेयर इट शेयर द वीडियो विद अदर्स ओके ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले आपको अगर लगता है आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल था तो दूसरों के साथ भी शेयर कर दो और हाँ ये लाइक का जो बटन होता है छोटा सा है ना उसको हिट करना मन भूलना बच्चों ठीक है चलिए सो एज ऑलवेज वी आर ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू विश यू
सो दिस इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों विद सम अमेजिंग कॉन्टेंट बाय सी यू सुन